Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Confcommercio Notizie. Wi-Fi pubblico e gratis in oltre 50 comuni della provincia grazie all'accordo tra Confcommercio Vicenza, Telemar, SPA e amministrazioni comunali. Ne parliamo con Lucia Loss di Telemar SPA. Il progetto Wi-Fi Plaza nasce da un'idea di Telemar e è svolto con la collaborazione di Confcommercio e delle amministrazioni comunali per portare l'accesso ad internet gratuito in praticamente quasi tutte le piazze della provincia. Sono infatti già 53 i comuni che hanno aderito e vede un numero sempre crescente di piazze con questo servizio per cittadini e turisti attivo. Accedere è molto semplice, basta identificare la rete Wi-Fi Free Wi-Fi Plaza by Telemar, aprire un browser, in quel momento si inseriscono le credenziali se si è già registrati oppure si effettua la prima registrazione inserendo il proprio numero di cellulare e una password a scelta. Il sistema poi effettuerà una chiamata gratuita che verificherà il numero inserito. Da quel momento lì le credenziali saranno sempre valide e si potrà navigare in internet liberamente permette alla città di Vicenza, che ha ben più di 30 punti attivi e a tutta la provincia, di essere tecnologicamente all'avanguardia ed è una buona opportunità anche per gli esercizi commerciali di promuovere la propria attività presso i potenziali clienti che si trovano nei pressi con le inserzioni sul circuito. Per illustrare alle imprese il nuovo contratto nazionale del terziario della distribuzione dei servizi, sottoscritto lo scorso 30 marzo da Confcommercio con Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux Will, si terrà domani lunedì 11 maggio con inizio alle 10.30 un convegno nella sede della Confcommercio di Vicenza. L'evento è organizzato di intesa con Confcommercio Veneto ed avrà come relatore il direttore centrale delle politiche del lavoro e del welfare di Confcommercio commercio nazionale Iole Vernola, che ha condotto la trattativa di rinnovo del contratto che interessa circa 3 milioni di lavoratori. Per la tipologia di turismo che sceglie Asiago abbiamo la necessità di usufruire di impianti sciistici moderni ed attrezzati che siano anche comodi alla città. Per questo l'auspicio è che si superino le divisioni e che si dia quanto prima una risposta positiva alla richiesta dell'amministrazione comunale di sottoscrivere uno specifico accordo per dare via libera agli investimenti sul Caberlava. Angela Calli, presidente della delegazione Confcommercio di Asiago, interviene sulla questione che riguarda il comprensorio sciistico e lo fa dopo un recente incontro in cui il sindaco Roberto Rigoni Stern ha illustrato potenzialità e difficoltà dell'intervento. Sul piatto il comune mette 3 milioni e 100 mila euro per l'installazione di una nuova seggiovia a quadriposto e altri 670 mila euro per una realizzazione di un bacino laghetto utile anche ad alimentare i cannoni per l'innevamento artificiale. Potenziare il Caberlab è strategico per la stagione invernale, basti pensare che questo comprensorio rappresenta un richiamo turistico comunque significativo, nonostante la vetustà degli attuali impianti e la frammentarietà delle scuole di sci operanti, che andrebbe anch'essa superata, prosegue la Presidente Carli. In quest'ottica andrebbe realizzato anche un sentiero ciclopedonale di collegamento tra il centro cittadino e la località sciistica, per rispondere soprattutto d'estate alle esigenze e aspettative di numerosi ospiti che amano passeggiare tranquillamente lontano dalle strade asfaltate. Da qui dunque l'appello di Angela Calle a rispondere positivamente alla proposta del Comune, ritrovando quell'unità di intenti oggi essenziale per competere sul mercato turistico. Un mese all'insegna del risparmio per tutti i cittadini di Brendola e per quanti faranno visita e spesa in questo popoloso centro dell'Ovest vicentino alle pendici dei Colli Berici. Dal 4 maggio e sino al prossimo 3 giugno infatti una quarantina tra negozi, pubblici esercizi ed attività di servizio del Comune offriranno sconti e agevolazioni ai propri clienti. L'iniziativa a maggio mese commerciale viene promossa per il primo anno dalla locale delegazione Covcommercio. Per chi vuole approfittarne c'è cioè da avere un'ampia scelta per acquistare risparmiando. Si va dall'abbigliamento alle calzature, dalla cartolibreria ai negozi di ottica e articoli per la casa, dalla profumeria ai vari servizi alla persona, dai negozi di alimentari, panificio e gastronomie, ai pubblici esercizi, bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti. L'elenco delle attività aderenti, riconoscibile anche dalla locandina fissa nei negozi e pubblici esercizi, è consultabile sul sito confcommercio www.vitur.it. 
Per questo periodo il gruppo delle macellerie del gusto ha ideato le pizzette di carne, un piatto pronto cuoci estremamente sfizioso. Ce lo illustra Maurizio Nicoletti della macelleria Zanella di Vicenza. Per questo mese le macellerie del gusto preparano le pizzette di carne. È un piatto sfizioso, veloce da fare, adatto per bambini, per serate all'aperto, buffet e feste in compagnia. Il piatto è molto semplice, è un macinato misto, manzo e vitello con un po' di sale, grana e un po' di fecola di patata per tenerlo morbido. Sopra ci mettiamo del pomodoro, mozzarella e verdure varie. Può essere fatto con i funghi, olive, carciofi, peperoni e zucchine. Il piatto va messo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Lo togliamo dal forno, va tagliato a spicchi come una pizza normale e va servito come stuzzichino ed è veloce e pratico da mangiare e buon appetito. Impianti di carburante e aperture festive. Finalmente arriva la liberalizzazione dagli obblighi. In sostanza il gestore non sarà più obbligato a tenere aperto l'impianto la domenica nelle festività. Basterà mantenere in funzione il self-service. Lo dice una delibera della Regione Veneto appena varata in linea con le annose richieste di Confcommercio Veneto e con il recente pronunciamento dell'antitrust. Una vittoria per la Confcommercio Veneto e in particolare per la categoria dei gestori. Il provvedimento riguarda da circa 1950 impianti di carburanti in tutta la regione. Per portare la musica jazz nei quartieri di Vicenza, i commercianti delle varie delegazioni Cof Commercio della città hanno programmato una serie di concerti itineranti come contributo alla rassegna Vicenza Jazz e occasione di condivisione di buona musica tra le vie commerciali della città. Ieri si è esibita nella zona Stanga a San Pio X la Sauros Band e in via Legione Antonini ha fatto buona musica la band The Jazz Tweeters. Sabato 16 maggio, che è anche la giornata con Conclusiva di Vicenza Jazz, le iniziative di musica offerte dai commercianti si spostano in centro storico. Dalle 16.30 in corso Santi Felice Fortunato suonano gli Stellari, un sestetto jazz, funk, afrobeat che sfilerà lungo la via sino alle ore 19. Mentre in corso Fugazzaro nel palco appositamente allestito per l'occasione, alle ore 18 andrà in scena allo spettacolo quando la musica è donna, con protagonista la band I Blue Mama. Un sestetto jazz blues. Questo concerto farà parte di Montmartre a Vicenza, la collaudata manifestazione dedicata ai pittori vicentini che i commercianti della sezione 1 del centro storico Cof Commercio hanno organizzato sempre per sabato 16 maggio in corso Fogazzaro. Dalle 10 saranno 45 gli artisti presenti con i loro quadri nei vari gazebo collocati lungo la via. Giunta all'undicesima edizione, Montmartre a Vicenza darà vita ad una grande esposizione artistica collettiva con opere frutto di varie tecniche pittoriche e di ispirazioni. Montmartre a Vicenza è un'iniziativa ormai consolidata che il pubblico ha dimostrato di apprezzare e che ogni edizione richiama un numero maggiore di pittori vicentini, dice Stefano Soprana, presidente dei commercianti della sezione 1 del centro storico Confcommercio. Con questo evento Corso Fogazzaro si trasformerà in una lunga galleria d'arte. L'asiago dopo, fresco e stagionato, è un formaggio tipicamente vicentino che ben si presta a diventare un ottimo ingrediente in vari piatti del menù. Il consorzio formaggio asiago dopo e l'Università del Gusto di Vicenza hanno organizzato appositamente un corso per tutti gli appassionati di cucina. Menù fresco con l'asiago dopo, con lo chef vicentino, una stella Michelin, Renato Rizzardi della Locanda di Piero. L'appuntamento è per il 18 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 all'Università del Gusto in via Piazzon a Creazzo presso il centro formazione ESAC. Per tutti i partecipanti il corso è offerto ad un prezzo scontato grazie al contributo del consorzio di promozione dell'Asiago DOP. Ed ora la formazione. ESAC Formazione propone dal 4 giugno al 2 luglio 5 lezioni di English for Shop Assistant, ovvero come accogliere il cliente estero, descrivere i prodotti e gestire le esigenze. Corso con conversazioni ed esercitazioni pratiche. Dal 4 al 25 giugno, 4 lezioni invece dedicate al corso di dizione, la voce che conquista, ovvero come educare la voce ad una corretta pronuncia e intonazione, respirazione, ritmo, volume e pause. 
L'Università del Gusto propone invece il laboratorio teorico pratico di Barman Avanzato in tre lezioni dal 18 maggio all'8 giugno con tecniche e coreografie per cocktail e drink di alto livello. Ed ora l'agenda! Lunedì alle 10.30 convegno sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro sul terziario. Alle 10.30 assemblea generale di Terfi di Veneto. Alle 15 riunione del mandamento di Arzignano. Alle 18.30 riunione del consiglio regionale Veneto. Martedì alle 15 incontro sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro terziario e Jobs Act e alle 15 riunione dei mandamenti di Lonigo e Noventa Vicentina. Mercoledì alle 15 riunione del mandamento di Vicenza ed incontro sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro terziario e Jobs Act. Alle 20.30 consiglio della delegazione comunale di Due Ville. Giovedì alle 13 riunione del comitato tecnico consultivo Terfi di Veneto. Venerdì alle 20 rassegna enogastronomica Bisi de Pozzolo. Sabato alle 6 visita Expo 2015 Reggio di Monza della 50 e più il 16 e 17 maggio. Domenica alle 15 feste in via Vaccari della sezione territoriale numero 7 di Vicenza. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana.